യേശുവിൽ സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വലിയ ആഴ്ചയിലേക്ക് ഓശാന ഞായറാഴ്ചയോടുകൂടി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓശാന ഞായറാഴ്ച യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ വാതിലാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓശാന ഞായറാഴ്ച പീഡാനുഭവ ആഴ്ചയുടെ പ്രവേശന കവാടമാണ് ഓശാന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ കർത്താവി രക്ഷിക്കണമേ എന്നുള്ളതാണ് ദൈവജനം ആദവുമായും ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി സ്വർഗീയ പരതി പരതീസായിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ജനം രക്ഷകന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന നാളുകൾ രക്ഷകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങിയിരുന്ന നാളുകൾ രക്ഷകന്റെ വരവോടുകൂടി അത് ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് ജെറൂസലേത്തേക്ക് വരുന്ന യേശുവിനെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തീക്ഷമായ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി കർത്താവെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ജനത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുക ആകാശത്തിന് കീഴെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ യേശുവിൻ്റെതല്ലാതെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് മനസ്സിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിൻ്റെയും രക്ഷകനായിട്ടാണ് യേശുനാഥൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് ആ രക്ഷ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നേടിത്തന്നത് അത് ഈ വലിയ ആഴ്ചയിൽ നടക്കുന്ന ദൈവീക രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങളിലൂടെ പരികർമ്മത്തിലൂടെയാണ് യേശു നടത്തുക പെസക വ്യാഴാഴ്ച വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഞാൻ എന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് യേശു അരളി ചെയ്യുകയാണ് പെസക വ്യാഴാഴ്ചക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക മോണ്ടി തേഴ്സ്ഡേ എന്നാണ് മോണ്ടി തേഴ്സ്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം കൽപ്പന നൽകിയ വ്യാഴാഴ്ച എന്നാണ് മോണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് കൽപ്പന എന്നാണ് അർത്ഥം ഈശോ പെസക വ്യാഴാഴ്ച പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കൽപ്പനകൾ നൽകുകയാണ് ഒന്ന് ഇതെന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ വിശുദ്ധ കുർബാന ദൈവവിശ്വാസികൾ കർത്താവിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പരികർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ദിവസമാണ് പെസക പടി നിമിത്തിൽ ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിന് തേനും പാലം ഒഴുകുന്ന കാനാന് ദേശത്തേക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ആ ഓർമ്മ ഇസ്രായേൽ ജനം എന്നും അനുസ്മരിച്ചിരുന്നു പുരിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ രക്ഷകനായ യേശു കടന്നു വന്ന ആ ഓർമ്മയാണ് അനുസ്മരിക്കുക രണ്ട് പദങ്ങളാണ് രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളാണ് സഹായിക്കുള്ളത് ഒന്ന് യേശു കടന്നു പോയത് രണ്ട് യേശു കടന്നു വന്നത് യേശു കടന്നു പോയത് പടയ നിയമ പെസഹായിലാണ് ഇസ്രായേൽക്കാരല്ലാത്തവരുടെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ ആദ്യജാതന്മാരെയെല്ലാം സംഹരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോയ ദിനം കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം പുരട്ടാത്ത ഭവനങ്ങളിൽ എല്ലാം പ്രവേശിച്ച് ദൈവം ശിക്ഷ നൽകിയ ദിവസം എന്നാൽ ഇസ്രായേൽക്കാരെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോയ ദിനമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ രക്ഷകൻ കടന്നു വന്ന ദിനമാണ് പെസഹ എന്ന് പറയുക യേശു അന്ത്യത്താഴ വേളയിൽ തന്റെ ശരീരവും തിരുരക്തവുമായി തന്റെ ശരീരത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി നമുക്കെന്നും ആത്മാവിന് ഭക്ഷണമായി നൽകിയ ദിവസമാണ് പെസഹ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ കൽപ്പന നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന അതാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഇതെന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു കൽപ്പന തരുന്നു നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവി കാരണം രക്ഷകനായ യേശുനാഥൻ പാപം ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടും തന്റെ മക്കളെ 
ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് അകന്നു പോയ പാപം ചെയ്ത് തകർന്നു പോയ മക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വന്ന യേശുനാഥൻ അവരെ തന്റെ ജീവൻ പോലെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ച ആ യേശുനാഥന്റെ സ്നേഹം ആണ് നമുക്ക് മാതൃകയായി നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയത് ഇവിടെ യേശുനാഥൻ നൽകിയ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മാതൃക സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി ലഭിക്കേണ്ട ശിക്ഷ യേശുനാഥൻ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച കുരിശിൽ ഏറിക്കൊണ്ട് കുരിശിലെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷയിൽ നമ്മളെ മോചിതരാക്കാൻ യേശു തിരു മനസ്സാവുകയാണ് അന്ത്യത്താഴ വേളയിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്ഥാപനം കാൽവരിയിലാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവം യേശുവിന്റെ ഗസമീനയിലെ രക്തം വിയർക്കല് ഈ ചമ്മട്ടിയടിയേക്കല് മുൾക്കിരീടം ധരിക്കി ധരിക്കല് അതുപോലെ കുരിശിൽ പെടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന യാഗമാണ് ഓരോ അൽത്താരയിലും അർപ്പിക്കപ്പെടുക നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ കുരിശിൽ മരിച്ചത് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട യേശുനാഥൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴു നൽകുകയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ നാഥൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ യേശു നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരിയാ കൗൺസിൽ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവം മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒന്ന് യേശു സ്ഥാപിച്ച വിശുദ്ധ കുർബാനയാകുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ യേശു വസിക്കുന്നു അതായത് ദേവാലയത്തിൽ സക്കരാരിയിൽ യേശു വസിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലാണ് യേശു വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന പൗലൂസ് കൊറഞ്ഞൂസ്കാർക്ക് ഇടയിൽ ലേഖനത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് തിരുസഭയിലാണ് യേശു വസിക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ എവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നുവോ അവരുടെ ഇടയിൽ ഞാനുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന സമൂഹമാണ് തിരുസഭ എന്ന് പറയുക ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടപ്പെട്ട സമൂഹത്തെയാണ് തിരുസഭ എന്ന് പറയുക കുടുംബം തിരുസഭയുടെ ചെറിയ പതിപ്പാണ് കുടുംബത്തിൽ യേശു വസിക്കുകയാണ് ഇന്നിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പകർച്ചവ്യാധിയായ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഭീഷണിയിൽ ആണ്ട് ലോകം ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വസിക്കുകയാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം താമസിക്കാനായി കടന്നു വരികയാണ് തിരുസഭയുടെ ചെറിയ പതിപ്പായ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭവനങ്ങളിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാം കാരികിക സഭ എന്നാണ് ഭവനമാകുന്ന സഭ എന്നാണ് വത്തിക്കാൻ കൗൺസില് നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബത്തെയും വിളിക്കുക നമ്മുടെ വീട് കുടുംബമാകുന്ന സഭയാണ് ആ സഭയിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ദൈവം ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വലിയാഴ്ചകളിൽ നടക്കുന്ന തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിലായിരുന്നുകൊണ്ട് അവിടെ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമുക്ക് രക്ഷകന നാഥനുമായി ഏറ്റുപറയാനും ഈ വലിയ ആഴ്ച നമുക്ക് വലിയ ഒരു രക്ഷയുടെ അനുഭവമായി തീരാനും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കാം ഉത്യതനായ യേശുനാഥൻ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപതാധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളില് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽകുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുംസാരം എന്ന കൂതാശ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി യേശുനാഥൻ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാതെ എന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുവാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കുംസാരിക്കുവാൻ കുംസാരം എന്ന കൂതാശ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപം ക്ഷമിക്കുന്നുവോ അവരോട് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപം ബന്ധിക്കുന്നുവോ അവർ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞു ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു കുംസാരം എന്ന കൂതാശ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കുംസാരിക്കാനുള്ള അവസരമില്ലെങ്കിലും ഫ്രാൻസിസ് മാരപ്പാപ്പ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ അനുദപിച്ച് ദൈവസേന തിരുമുമ്പാകെ ഇനിയും പാപം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നേരിട്ട് ഏറ്റുപറയുവാനും ഇനി അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുംസാരിക്കാൻ അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കുംസാരിക്കാനും മാർപ്പാപ്പ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് 
നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ രക്ഷ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാം ദൈവം നമുക്ക് രക്ഷ ഈ ലോകത്തിൽ നേടി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെ സ്വന്തമാക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മുടെ സ്വന്തമായി നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവം നൽകിയ രക്ഷ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഹോളി വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ആഴ്ച എന്നാണ് നമ്മളെ വിശുദ്ധരാക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം മാറ്റിവെച്ച ആഴ്ചയാണ് ഈ വലിയ ആഴ്ച ഈ വലിയാഴ്ചയിലെ തിരക്കർമ്മങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ ഭവനത്തിലായിരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവ്വം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധരാകാം കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധരായിരിക്കുവിൻ എന്നാൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധനാണ് എന്ന് ലേബിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വിശുദ്ധരാക്കണമേ എന്ന് ഈശോയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ